。小新竟然把小白给了正男，上位老师送给园长的饼干里竟然有表白纸条，园长可是结了婚的人啊，这到底是怎么回事？那天，小白主动吊着绳子，想要出去散步，小新却一脸不情不愿，找遍了借口，就是懒得出门遛狗。可是小新哪里是美牙的对手，最后他还是迫于无奈带小白出了门。在半路上，小新碰到了正男，正男非常羡慕小新能带狗狗一起散步，小新却说不要看着轻松，其实照顾狗狗很累的，不仅很麻烦，还会被妈妈骂呢。正男从没养过狗，他觉得自己如果养狗的话，一定会每天带狗狗出去散步。因为那样很帅气，也很好玩。小新一听，既然你想养狗，那就把小白借给你吧。正男第一次带小白散步，紧张的连路都不会走了。他还问小新怎么样，我看起来是不是在很帅气的带狗散步呢？小新吐槽说：“我觉得你更像一个看起来很逊的机器人，被狗狗带着散步。”哎，正男因为小新的话非常难过，小新就干脆把小白借给了正男来练习遛狗，还让小白在正男家里住一晚上。交代完这些，小新就走了。正男单独面对小白就更紧张了。走路的时候，他还担心自己会不会走得太快，让小白不舒服。小白还得照顾正男的感受。这时，迎面突然走来了一条超凶的大狗。正男被那条狗狗吓得要命，可是他一想到自己现在是小白的主人，就鼓起了勇气，他一定要保护好小白。只见正男张开双手拦在了小白面前，大狗却旁若无人地走了过去。就在两条狗狗目光交汇时，竟然还互相问客了一下，原来他们早就是老熟人啦。正男反而被大狗吓得腿都软了，抱着小白疯狂哭诉：“刚才我好害怕呀！”小新回到家之后才告诉妈妈，自己把小白寄放在了正男家。可是那时候妈妈都已经准备好狗粮了。小新说：“那就晚上给爸爸吃吧。”美牙竟然下意识回答：“哦，也对哦。”哎，真难想象广志平常在家里都是吃什么的。正男回家之后用旧浴巾和棉被铺了个淋湿的床，然后非常不好意思地问小白：“可以摸摸你的头吗？”小白也很无奈，心里大概在想：你想摸就摸吧。正男让小白再放松一点，可是小白才刚趴下来，这个临时的床就垮掉了。小白突然想要上厕所，可是正男根本不知道小白是要干什么，小白只能够跑去门边抬起了腿。正男终于懂了他的意思，但是由于业务太不熟练，他根本没想到直接开门把狗放出去就好，反而着急的在屋子里到处乱跑。然后他又想抱着小白去厕所，结果时间已经来不及了。广志和美牙一想到小白不在，还有一点不习惯，但是小新根本一点都不想念小白，他反而问爸爸：“如果妈妈不在，你是不是有一种解脱的感觉呢？”广志竟然回答：“当然是啦。”美牙的眼刀立马甩了过来，正男给小白买来了最贵的宠物罐头，然后还准备好了广告里的那种高脚杯。小白看到这么高级的食物，非常开心。高级罐头果然很好吃，但是问题来了，杯子这么高，下面的部分他怎么吃得到呢？到了晚上，正男又想给小白洗澡，然后打电话问小新：“小白能不能用人类的洗发水？”小新说：“当然可以啊，如果用妈妈的高级的洗发水的话，洗起来会很香的哦。”然后这时，美牙就在他后面听：“你小子又用我的超贵洗发水给狗洗澡是吧？”小白还是不太习惯跟陌生人一起洗澡，一直用脚扒拉着门想出去。正男和小白进行了一番搏斗，然后正男不小心摔进了浴缸里，小白还是被溅出来的水给打湿了。正男把小白吹干了毛，他们俩终于可以睡觉了。然而小白正要睡的时候，正男竟然还在旁边守着，因为他担心小白都担心的睡不着了。最后小白和他都没能睡好，黑眼圈都快掉地上了。第二天一早，小新去正男家门口接小白，小白一听到主人的声音就跑了出去，感觉他昨晚在正男家受尽了委屈。在小新的指挥下，小白又会变棉花糖，又会转圈圈，还会挠痒痒，果然还是自己家的主人更香啊。那一天刚放学，小新和正男就急匆匆地往家里跑，因为他们等了一周的《动感超人》终于又要播了。上周刚好播到最精彩的时候，《动感超人》和电力怪人打得难舍难分。小新从上个礼拜就想知道接下来会发生什么了。小新回家却发现家里没人，他从小白身上拿到了钥匙，然后火速冲进门，甩掉鞋子，打开了电视。《动感超人》正好在播，剧情就紧接着上星期的内容。电力怪人对动感超人喷出了湿淋淋泡，本来在倒水的小新也因为看得太入迷而把水倒在了地上。小新意识到大事不妙，可是他又舍不得精彩的电视，那就只能先用衣服把水擦干了。然而他只走神了一下，动感超人就把身体变干净了，他都没有看清楚是用了哪一招。电力怪人又使用了影分身术，战斗进入了白热化阶段。这时偏偏又有人往他们家打电话。小新纠结了很久，是看电视还是去接电话？不过这通电话是娜娜子打来的。他一听到娜娜子留言的声音，就冲了过去。可惜因为动作慢了一步，娜娜子的电话已经挂掉了。
。这么一来，小新又没看见动感超人是怎么识破影分身的。电力怪人继续攻击，动感超人却藏了起来。电力怪人戴上了透视眼镜，四处扫描。小新家的门铃突然又响了，小新忍了很久，还是出去开了门。可是门口竟然没有人，因为来送东西的邻居大婶见没人来开门，就绕到窗外去了。两人刚好错开了时间。小新正要回去看电视，邻居大婶又绕回来按门铃了。小新在电视和门铃之间又纠结了很久，大婶终于走了。可是小新又错过了精彩部分。电力怪人举起了一个大电光球，朝着动感超人扔了过去。窗外正好开始打雷下雨了，小新家竟然也在那一刻突然断了电。小新发现家里所有的东西都不会亮了，于是跑上楼去把电器都打开测试了一遍。他发现别人家的灯还是亮着的，于是打电话给了正南，问他接下来的剧情怎么发展了。可是正南也形容不清楚动感超人到底是怎么打架的。小新急得又把电话挂了。这时美牙终于带着小葵回来了。美牙发现他们家是跳闸了，只要把总闸搬上去，就又来电了。小新也可以坐下来继续看电视。然而他忘了自己在二楼还开着一大堆的电器，电视里的剧情已经进行到了高潮。动感超人只需要最后一记绝杀就能干掉敌人。小新也越看越激动，一颗心都提到了嗓子眼美牙在厨房做着家务，她默默打开了洗衣机，然后又打开了电饭煲。就在动感超人使出必杀的时候，美牙又打开了烤箱，所以他们家又跳闸了。小新这下彻底要被逼疯啦！那天，幼稚园的小朋友们一起在玩粘土，梦见搭了一座东京铁塔，老师觉得他动手能力很厉害，小新却觉得新的铁塔都要完工了，你还在搭旧铁塔，梦见真老土哦。梦见生气地说：“你有什么资格说我？”你自己还不是做了一个雪鱼子一样的东西？小新却说：“我做的是明太子哦，而且上面还有红色的粘土做的辣椒末。”哎，妮妮做的是歪七扭八的茶壶组，因为她想要在超真时过家家的时候用茶壶来当道具。然后老师觉得正南的老鼠做的好可爱，这个戏正南其实做的是猫咪。老师一脸尴尬地说：“哇哦，那你做的这只尾巴这么蓬松可爱的猫咪是波斯猫吗？”然而他又打错了，正南说自己做的是东照宫的睡猫。老师又继续往回找补，正南好厉害哦！我记得睡猫是一个叫桂小五郎的人雕刻的，对吧？阿呆在一旁默默吐槽，是左慎五郎才对。这一下金庸老师就更尴尬了。而阿呆目前还只是搓了一大堆圆圆的小球。直到大家都出去玩了，他还坐在教室里继续做粘土，最后的成品简直太漂亮了。原来他做的就是各种各样的饼干，小朋友们都被他的精湛手艺所折服了。孩子们把粘土都放在小篮子里，然后去找松坂老师炫耀。松坂老师原本还以为小朋友们违规把糖果点心带来了幼稚园，大家都笑了起来。这下他才知道，这原来是粘土做的。办公室里的老师们也都觉得阿呆好厉害，把粘土装进小袋子里，简直像是食物样品。金庸老师让他们回教室去准备放学，阿呆却在走时不小心把一块饼干掉进了松坂老师的纸袋里。阿呆在放学的时候才意识到少了一块饼干，而且少的还是他专门准备的幸运饼干。可是他并没有想着要回去找，而是想着重新再做一个就好。小伙伴们也想给阿呆学手艺，于是大家都和阿呆一起开始做起了粘土。松坂老师下班后才想起自己带了饼干来当零食，正好就放在那个蓝色的袋子里。可是他忘记吃了，所以就顺手送给了路过的尚伟老师。尚伟老师一看标签，才发现原来这些饼干明天就过期了。难怪松坂老师变得这么大方。不过尚伟老师的自己家里也有很多点心还没吃。他又随手把这一袋饼干转送给了路过的园长先生，离开的时候还不忘记提醒园长要尽量快一点吃完哦。小朋友们围在一起做粘土时，小新突然问：“幸运饼干到底是什么意思呀？”阿呆说：“他在幸运饼干里放了幸运小纸条，里面写的是小石，因为石头就是他最喜欢的东西。”园长也刚好从那一袋饼干里发现了那张纸条，然而小石的谐音就是“恋你”。园长还以为是上位老师对自己表白了，这下真是乱套了。他可是有夫之妇啊！好啦，本期问题，你有没有因为谐音梗闹出过笑话呢？欢迎大家留言、点赞和关注哦，咱们明天见。